సినీ గోవి ప్రేక్షకులందరికీ నా దీపావళి శుభాకాంక్షలు మా తాతగారి పేరండి సుబ్బరాజు అంటే హీఈస్ అది మా ఊరు లింగరాజుపాలెం వైజాగ్ దగ్గర సో మా ఫాదర్ హీస్ అంటే మా ఫాదర్ పుట్టిన ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్కి ఆయన పోయినట్టున్నారు వాళ్ళ ఫాదర్ పోయారు సో ఆయన ఏంటంటే హీస్ టు లైక్ రన్ దిస్ బనియన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఏదో రన్ చేసేది ఆ ఏరియాలో సో ఆయనకి మిషన్ సుబ్బరాజు గారు నాకు పేరు సో మా డాడీ ఏం చేశారంటే ఆయనకు పెళ్ళైన తర్వాత సరే నేను పుట్టిన తర్వాత మా అన్నయ్యకేమో వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య గారి పేరు నాకేమో వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు పెట్టుకున్నారు సో నే నేను ఎప్పుడు ఆయన నాకు అంత ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కంఫర్టబుల్ విత్ ద నేమ్ చాలా కాలం బట్ చాలా చాలా ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత పేరు మార్చుకోవాలి దీనికోసం అంటే మా ఫాదర్ అన్నారు నువ్వు ఇండస్ట్రీ మానే ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళక అవసరం లేదు తప్పు ఇదేం కాదు పేరు మాత్రం ఐ డోంట్ లైక్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ కమ్ ఆన్ ఇట్స్ అప్ టు యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ చేంజ్ బట్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ బికాస్ దట్ ఈస్ మై ఫాదర్స్ నేమ్ హూ ఈస్ రియల్లీ వెరీ బ్రిలియంట్ అండ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ గాయ్ అండ్ హూ సపోర్టెడ్ ఆల్ దట్ ఏరియా లైక్ నువ్వు అప్పట్లో అల్లూరు సీతారామ్ రాజు గారు అడవిల్లో ఉన్న టైంలో అక్కడే ఇండస్ట్రీ పెట్టాలి అందరికీ బట్టలు సప్లై చేసి సో ఆయనకి విపరీతం ఇష్టం ఈవెన్ దో ఐ హీ నెవర్ సా హిస్ ఫాదర్ బట్ విపరీతం ఇష్టం ఫర్ దట్ సర్వీస్ వాట్ హీ డిట్ టు ద ఆన్ అండ్ అరౌండ్ పీ మై ఫాదర్ ఈజ్ హీ ఈజ్ ఎ తెలుగు లెక్చర్ హీ ఈజ్ ఎ రిటైర్డ్ తెలుగు లెక్చర్ మై బ్రదర్ ఈజ్ ఎ సాన్స్క్రిట్ లెక్చర్ సో నేను ఐ కేమ్ లైక్ దిస్ సో ఐ ఫినిష్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ ఆఫ్టర్ దట్ నా సొంతంగా నేను నా కరస్పాండెన్స్లో నేను నాకు నేను చదువుకున్నాను నా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఆఫ్టర్ డిగ్రీ ఫాదర్ ఏం చెప్తా ఉండి ఎవరంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత నాకు నా పిల్లలు నా ఇంట్లో ఉండి నాకు ఇష్టం ఇది సిన్స్ మేము సిక్స్త్ లా సెవెంత్ లా సేజ్ నుంచి చెప్తా ఉన్నారు నాకు కానీ మా అన్నయ్య గారు ఈ డజెంట్ లైక్ లైక్ ఇంకా స్టిల్ ఇంకా ఒక పారాసైట్స్ లాగా ఇంట్లో ఉండడం పిల్ల ఆయనకి ఇష్టం లేదు సో ఎప్పుడైతే ఆయన సిక్స్త్ లా సెవెంత్ లా నుంచి చెప్తున్నారో మెంటల్గా ఒక పాయింట్లో ఫిక్స్ అయిపోయాం సో ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత డెఫినెట్ ఇంట్లో ఉండడం వీలేదు అంటే డిగ్రీ అయిన తర్వాత ఇంట్లో ఉండ ఉండడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు సో హ్యావ్ టు వాల్యూ హిమ్ సమ్ బికాస్ ఆయన ఇష్టం అది సో ట్వంటీ ఇయర్స్ అయ్యి నా బిఎస్సి కెమిస్ట్రీ లాస్ట్ ల్యాబ్ కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ అయిన నెక్స్ట్ డే మా అమ్మ దగ్గర నుంచి ఒక ఐదు వందలు తీసుకుని వెళ్ళిపోయిన వైజాగ్ వైజాగ్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఏదో ఉద్యోగం ఎత్తుకుని చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటాం మళ్ళీ నేను నాకు కావాల్సిన పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టడీస్ అని నేను కరెస్పాండెన్స్లో నేను నా సొంత డబ్బులతో చదువుకుంటాను అంటే ఐ ఫీల్ దట్స్ గుడ్ దట్స్ రైట్ అన్లెస్ అంటే అప్పుడే ఒక నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్క లైఫ్లో తెలుస్తాయేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఐ థింక్ దట్ ఇస్ ద రైట్ థింగ్ దట్ ఇస్ ద రైట్ థింగ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి యూఎస్లో ఈవెన్ ఉమెన్ విల్ వర్క్ till the 60 i think they will work and that should come here even i feel my my brother is uh, he got he did his uh, sahitya shiromani and sahitya acharya in uh, sv university tirupati and he did he did his phd in kanchikam kodipet in dimd university you know he is called vijayavardi or something and he joined as a lecturer and he got some offers from harvard and all uh, brown university agency my father ke endante pillalu ikkade undali chadukoni chadukopondi adukku tenandi kuchun tenandi adu bayitiki vellam vele ఇట్ హ్యాస్ టు లైక్ నా ఆయన ముందు ఉండాలి ఇద్దరు అంటే చాలా చెప్తూ ఉంటారు చూడరా వాళ్ళు చూడు ఎందుకు నా పిల్లలందరినీ అమెరికాలు పంపించేసి మూడు పిల్లలు ఇక్కడ ఉంటారు ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు పెద్ద ఉండ పిల్లలు లేకుండా అనవసరం కదా యా ఐ ఫీల్ లైక్ మీరు ఏదైనా చేయండి ఏం చేయబడి నష్టమేం లేదు మేమేమో ఫీట్ చేస్తాను నష్టం లేదు కానీ చుట్టూ నాడు పోయినాయి గారు బీ హియర్ ఇవాళకి నన్ను రామకృష్ణరాజ్ కొడుకు అన్నం కన్నా మిషన్ సుబ్బరాజ్ గారు మనోడు అంటారు బికాజ్ ఏ మైట్ బీ మా ఫాదర్ అంత రెనౌండ్ కాలేకపోయారు ఆ టైంలో ఆయన మిషన్ సుబ్బరాజ్ గారు ఈజ్ రెనౌండ్ గాయ్ దాని తర్వాత నేను సుబ్బరాజ్ గారు నేను రెనౌండ్ అయింది తప్ప సో దే కాల్ మీ ఎస్ మిషన్ సుబ్బరాజ్ ఇస్ గ్రాండ్ సన్ బిహైండ్ బిహైండ్ మీ ఏం అది నేను ఐ నెవర్ అబ్జర్వ్ అండి ఎప్పుడు నేను కాలేజీకి వెళ్ళే టైంలో ఎప్పుడు మా డాడీతో వెళ్ళి ఉండే మా డాడీ కూడా సేమ్ కాలేజీలో లెక్చర్ కాబట్టి మార్నింగ్ కాలేజీకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళి ఉండే సో ఏం ఆ డ్రైవ్ ఎప్పుడు లేదు ఏదో అమ్మాయిని చూసి బీట్ కొట్టాలి లేదా అమ్మాయిలు వెనకాల పడుతున్నారు లేదా ఎవరు పడుతున్నారు ఆ డ్రైవ్ ఎప్పుడు లేదు నాకు అంటే ఎందుకంటే బికాస్ మైట్ బీ ఏమో ఫాదర్ పక్కన ఉన్నారన్న భయం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే భీమవరం అనే ప్లేస్ ఒక చాలా క్లోజ్డ్ కమ్యూనిటీ బిగ్ విలేజ్ అక్కడ ఏంటంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు అంటే ఎనీహో మాకు బైక్స్ డిగ్రీ అయ్యేదాక కూడా కొనలేదు బిగ్ డిగ్రీ అయిన తర్వాత తప్ప బైక్ నడపకూడదు అని ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక పద్ధతిగా ఉండాలని ఒక కమ్యూనిటీ ఆ కమ్యూనిటీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రె
కాకపోతే మేబీ అంటే అవుతూ ఉంటాయి కానీ అది కనపడకుండా అవుతాయేమో కానీ బట్ ఆ ఏరియాలో ఉన్న మా ఫాదర్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడే మా ఫాదర్ కూడా చదువుకుని అదే కాలేజీ లెక్చరర్ అయ్యని అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే ప్రిన్సిపల్ని కూడా నేను అంకుల్ అంటాను ఎందుకంటే ఆయన నా చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు ప్రిన్సిపల్ సో ఈజ్ నాట్ లైక్ ఎ ప్రిన్సిపల్ సంథింగ్ సో అందరు తెలిసిన వాళ్ళ వల్లన కాలేజీకి వెళ్ళినప్పటి నుంచి వచ్చి దాకా కూడా యూ షుడ్ బి డిసిప్లిన్ సంథింగ్ లైక్ నో ఆ దీంట్లో వచ్చాం డెఫినెట్లీ ఐ హేట్ దట్ అండ్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ దట్ టైమ్ అది ఇప్పటికీ కూడా నాకు ఇప్పటికీ కూడా నేను ఎవరితోనే అమ్మ అయితే యాక్చువల్ అంటే చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతాను ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ నో వై ఏంటంటే అప్పటి నుంచి ఉండిపోయింది మైండ్లో ఆ బ్లాక్ సో దాంతో నా హోటి ఎఫ్ ఐ హ్యాడ్ సపోజ్ టు లైక్ పట్టుకోవాలని ఒక అమ్మాయిని పట్టుకోవాలని ఒక అమ్మాయితో ఇంటిమేట్గా యాక్ట్ చేయాలన్నా సార్ చాలా భయంగా ఉంటున్నాను భయం అంటే తెలియని ఒక ఉండిపోయింది అలాగా చిన్న హెబిషన్స్ అంటే సో పిల్లలు అంటే ఐఎమ్ నాట్ మ్యారీడ్ అండ్ నా ఇంకలేరు కానీ మా అన్నయ్య పిల్లలు ఐ డోంట్ నో వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నారండి మైల్ అబ్బాయిని కానీ అలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తే నాకు తెలిసి వాళ్ళు డేంజర్ కానీ అబో వెళ్ళిపోతారని అబో డేంజర్ ట్రోన్లోకి వెళ్ళిపోతారు అంటే కంట్రోల్ చేస్తే ఏముందో చూసి చూడాలని ఒక క్యూరియాసిటీ పెరిగిపోతుంది అంటే అందులో ఏముంది అమ్మాయితో అబ్బాయితో మాట్లాడితే ఏం జరుగుతుంది లేకపోతే అబ్బాయి అమ్మాయితో మాట్లాడితే ఏం జరుగుతుంది క్యూరియాసిటీ పెరిగిపోయి దట్ లీడ్స్ టు ఆల్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపీనింగ్స్ ఎక్కువ కంట్రోల్ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి ప్రాబ్లం అది ఇంకా స్టిల్ అలా ఉంటే కనుక ఇంకా డేంజరస్ దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే నా సీనియర్స్ వాళ్ళు ఒక త్రీ మా ఫాదర్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు కూడా త్రివిక్రమ్ సునీల్ని చిన్నప్పుడు నన్ను సినిమాలు తీసుకెళ్తూ ఉండేవారు పిక్నిక్లు తీసుకెళ్తూ ఉండేవారు సో ఐఎమ్ కిడ్ బి ఫోర్ దమ్ ఫోర్ ఇయర్స్ జూనియర్ నేను ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ రిస్ట్రిక్షన్ డ్రైవ్ చేసి ఉండొచ్చు నన్ను టు ఎక్స్ప్లోర్ సంథింగ్ అండ్ ఏదో రెన్నౌండ్ అవుదామని కాకుండా చాలా ఎక్స్ప్లోర్ అవుదాం రిబెల్ ఓకే ఐ డోంట్ నో బట్ బట్ అది ఉండి విపరీతంగా ఉండేది ఎందుకంటే మేజర్గా ఒక కసి ఒకటి ఉండేదండి నాకు ఏంటంటే స్కూల్ చదివేటప్పుడు క్లాస్ లెక్క కొట్టేసి వెళ్ళిపోదాం అని వచ్చింది దీంట్లో యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్లో మొత్తం పిల్లలందరి చేత డ్రామాస్ వేస్తారు కదా స్కూల్లో డ్రామా చేస్తూ ఉన్న టైంలో నేను కూడా ఎగ్ కొట్టేసి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా క్లాస్ అని చెప్పి సరే నేను కూడా చేస్తాను డ్రామా అని చెప్పి వెళ్ళాను వెళ్తే అదేమో మన మీకు తెలిసి మన గజల్ శ్రీనివాస్ అని తెలుసు కదా ఆయన ఒకటి స్కూల్కి వచ్చి ఆయన డ్రామాలు చేయించి ఆయన అంటే వాళ్ళ బ్రదర్ మాకు మా టీచర్ మా స్కూల్లో సో ఆయన ఏదో డ్రామాకి రమ్మని చెప్పి సరే కొంచెం పర్సనాలిటీ పెద్దది ఉంది కదా ఈ గురువుగా కూర్చోబెడతాను గురువు శిష్యులు కథ ఏదో చేస్తుంటే రెండు మూడు సార్లు లేలా చెప్పంటే నేను చెప్పలేకపోయాను గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ మై సైట్ అన్నారు గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ మై సార్ చెప్తాను సార్ నేర్చుకుని చెప్తానంటే లేదు కుదరదు వదలిపో నువ్వు ఇది ఫిట్ ఫర్ నథింగ్ అనేది తిట్టాడు కసి పెరిగిపోయింది అక్కడ నన్ను తిడతాడు ఇంత మంది ముందు ఎలాగైనా సరే చేయాలేదు ఐ ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ ది ఫస్ట్ గే ఫ్రమ్ మై టోటల్ స్కూల్ లైక్ నో టు బికమ్ ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ యూ అబౌట్ మై సార్ ఊహా అనే సినిమాకి ఆలి మా ఊరు భీమవరం షూటింగ్ చేస్తుంటే రోడ్ల మీద ఆలి దగ్గరికి వెళ్తే ఆ పొమ్మనే ఎవరు బయటికి ఒక్కసారి ముట్టుకుని అప్పుడు ఫొటోస్ ఇవ్వం లేవు ఒకసారి ముట్టుకుని వెళ్ళిపోతాను ఆలి నని వెళ్ళి ముట్టుకుంటే ఇలా పక్క నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళు కుదరకపోయి నేను కాలేజ్ నుంచి చెప్పి చేస్తాను టచ్ టచ్ నేను ఆలిని పట్టుకున్నాను అయినా చిన్న కలిసి సో ఆ విలేజ్ దాంట్లో దట్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇట్స్ బిగ్ విలేజ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే సినిమాలు చూస్తాం స్క్రీమే చూస్తున్నాం సో రియల్ లైఫ్లో చూసేటప్పుడు ఒక ఆనందం అది డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఎక్కడైనా ఉంటుంది అది హీరో అవుదాం రాలేదు డెఫినెట్గా విలన్ అవుదాం కూడా రాలేదు ఏం అవుదాం రాలేదు యాక్టర్ అవుదాం వచ్చాను ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్ గుడ్ యాక్టర్ పెర్ఫార్మర్ ఎనీ రోల్ ఐ డోంట్ మైండ్ నేను మొసడు వేషం కూడా వేసాను మా ఆయన మా నాన్న చంటి పిల్లడు మా ఆయన చంటి పిల్లడు ఒక సినిమా రాజవన్ రెడ్డి అందులో లాస్ట్లో నేను ముసలోడు ఏమో ఐ లవ్ టు డూ దాట్ అన్నీ అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఐ లవ్ ఐ ఎంజాయ్ యాక్టింగ్ దట్స్ ఇట్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏదో విలన్ చేయాలి హీరో చేయాలి అదేం లేదు ఐ డోంట్ మైండ్ ఎనీ క్యారెక్టర్ ఇనీషియల్ డేస్లో ఎక్కువ విలన్స్ ఇచ్చారు నాకు ఇప్పుడు పూరి జగన్నాథ్ కానీ కృష్ణవంశీ గారు కానీ వీళ్ళంతా కూడా ఇనీషియల్ నుంచి ఒక విలన్ అనేది ఆర్య సినిమాలో సుకుమార్ ఒక బాగా దారుణమైన విలన్గా చూపించాడు సో దాంతో ఒక ఇంప్రెషన్ పడిపోయింది విలన్ అని సో నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ ఫస్ట్ క్యాటర్ చాలా క్యాటర్ రోల్స్ అన్ని చాలా చేశాను అయితే విలన్ ఎక్కువ చేసేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే ఆ ఇంప్రెషన్ ఇనీషియల్ 